वेलकम बैक टू माई चैनल मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ सो फाइनली टू डेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई हेयर केयर रूटीन एंड आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी हेयर केयर रूटीन अपना शेयर करिए सो हेयर आई एम विद योर रिक्वेस्ट बिकॉज आप जो कहेंगे वो मैं ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता है आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आ रहा हो जो कि मैंने किया हुआ है लेट नाइट पार्टी मेकअप लुक सो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है सो अगर आप नहीं देखा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज आकर के चेकआउट कर लीजिएगा एंड आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा हेयर स्टाइल मैंने हटा दी है आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट जरूर करना एंड कैसे अचीव किया अगर ये देखना चाहते हैं देन उस वीडियो पे जरूर जाकर के हिट कर लेना उससे पहले अगर आप चाहो तो मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो दोनों का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चाहो आप मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कौन सा शैम्पू कौन सा ऑयल कौन सा मास्क तो ये सारे बातें जो हैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं सो तो अगर आप लोग एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए अभी से लाइक कर देना नाउ गाइस स्टेप वन होता है ऑयलिंग तो ऑयलिंग के लिए जो मैं प्रोसेस करती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आपको यहाँ पर एक से डेढ़ चम्मच लेना है कोकोनट ऑयल फिर आपको लेना है एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल एंड देन आपको उसको डबल बॉयलर की हेल्प से थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें आप चाहो तो सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हो मैं जो अपने बालों में अप्लाई करती हूँ मैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये जो तीनों ऑयल्स हैं इनकी गुणवत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए मैं इन तीनों ऑयल्स का मिक्सर यूज़ कर लेती हूँ अलग अलग यूज़ करने से अच्छा आप इकट्ठा मिला करके यूज़ कर लीजिए एंड अगर आपके घर में तिल का तेल हो तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मसाज इस ऑयलिंग को लगाने का भी एक तरीका होता है हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो में बहुत सारे शेयर किया हुआ है ऑयलिंग करने का बेस्ट तरीका जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी होती है और आपके हेयर फॉल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर होती हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जा के क्लिक कर लेना अभी यहाँ पर तो थोड़ी ये मस्ती का सीन मैंने ऐड कर दिया है राम के साथ में अगर आप सोचो कि ये जो ऑयल है क्या हम ये बच्चों को लगा सकते हैं तो डेफिनेटली लगा सकते हैं क्योंकि ये सारे ऑयल्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं आपके हेयर्स के लिए नंबर टू जो स्टेप होता है वो होता है हेयर मास्क वीक में वन टाइम आपको हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करना है हेयर मास्क बहुत सारे टाइप्स के होते हैं डिपेंड करता है आपके हेयर्स में प्रॉब्लम कौन सी है आज जो मैं हेयर मास्क बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स के लिए इसके लिए मैंने एक एग लिया है उसमें मैंने ऑलिव ऑयल और एक चम्मच कच्चा दूध ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहाँ पे मेरा हेयर मास्क रेडी है हेयर मास्क लगाते टाइम आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको आ, आप ये हेयर मास्क एकदम साफ सुथरे बालों में ही लगाना है तो ऑयलिंग करने के बाद मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ये हेयर मास्क लगा रही हूँ अगर आप ऑयलिंग नहीं करना चाहते हो आप हेयर मास्क ही डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके बाद भी हेयर वॉश अपना कर सकते हो हेयर मास्क अप्लाई करने का तरीका बहुत ईजी होता है थोड़े थोड़े से बालों को लेना है और उसको अपने बालों की लेंथ पे आपको लगाना है और आप इस हेयर मास्क को अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हो बिकॉज एग आपकी हेयर ग्रोथ के लिए हेयर शाइन के लिए हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप एग की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से इस हेयर मास्क को अप्लाई करना है दो से तीन घंटे रखना एंड देन हेयर वॉश कर लेना है अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम है देन आप एग को इग्नोर करिए उसकी जगह आप दही लगाइए क्योंकि एग की स्मेल आपको बहुत कर सकती है स्टेप नंबर थ्री होता है हेयर वॉश हेयर वॉश करने का तरीका भी मैं इससे पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ वो भी वीडियो का है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो आज जो मैंने शैम्पू यूज़ किया हेयर वॉश करने के लिए वो है आयुर हर्बल का आमला एंड शिका का एंड रीठा का ये शैम्पू ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है आ, आप चाहो तो इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है और बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर हेयर फॉल तो आप चाहो तो इस शैम्पू को भी यूज़ कर सकते हो और हेयर वॉश करने के तरीके से आपको हेयर वॉश करना है ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड आप जाकर के चेकआउट 
कर सकते हो यहीं पर आपका हेयर केयर रूटीन स्टॉप नहीं होता है हेयर केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका हेयर ड्राई एंड आप जिस बालों को अपने सुलझाते हैं वो हेयर ड्राई करने के लिए आप अगर गर्मियों का और सामान्य मौसम है तो आप नॉर्मल हेयर ड्राई करिए नॉर्मल अपने एटमोसफियर में अगर सर्दियाँ हैं तो आप कभी कभी हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ सो अभी आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो मेरे हेयर्स में शाइन देख सकते हो एक भी फ्रिजी नहीं है एंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर मेरे जो बाल हैं वो ब्राउन अंडर टोन है इसलिए आपको ये काले नहीं लगे जरूर एंड अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना एंड मेरे रूम में बहुत ज्यादा मैस हो चुका है इसी वजह से मैं घूम घूम के वीडियोस बना रही हूँ लोकेशन चेंज करके बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैसी है मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में सुबह एंड टेक केयर ऑल्सो